semoga sehat semua. Saya Abdullah, saya orang Turki. Saya lahir tahun 80, 1980. Sudah dekat 40 tahun lah, Alhamdulillah umur. Saya imam di Surau dekat Istanbul juga, tempat pusat. Alhamdulillah kawan-kawan buat apa itu satu program macam temu duga untuk apa macam mana kita analisis keputusan pilihan raya yang akhir ini. Insyaallah kami ada satu prinsip apa yang laku sudah laku apa yang sudah laku pasti ada hikmah pasti ada kebaikan pada benda yang laku itu eh, Alhamdulillah eh, kita sedang nampak dengan mata sendiri Alhamdulillah eh, nampaknya di Turki eh, kehidupan Islam kemajuan Islam dan masyarakat punya eh, kehidupan Islam Alhamdulillah semakin meningkat semakin mereka pengikut Uh, Alhamdulillah agama Alhamdulillah uh, ini nampak uh, daripada pilihan raya ini uh, sebenarnya uh, kalau kita bermula dari uh, uh, akhir zaman kerajaan Osmania dan uh, sampai sekarang sebenarnya semestinya cerita daripada akhir zaman Osmania tapi kita tak ada masa Uh, sangat apa itu masa, tak ada masa banyak untuk cerita semua ini sebab panjang sangat uh, Alhamdulillah uh, Recep Tayyip Erdoğan uh, orang yang pemimpin yang ketiga pemimpin yang ketiga Alhamdulillah tolong umat uh, Islam dan tolong majukan kehidupan Islam di Türkiye yang pertama Allah yarham Adnan Menderes yang sudah digantung tali oleh sistem seküler. Yang kedua Turgut Özal yang sudah di racun e, juga e, racun dan mati. E, dia pun presiden Türkiye yang elhamdülillah banyak tolong Türkiye sekarang yang paling las. Recep Tayyip Erdoğan Alhamdulillah dia memang sudah buang semua apa itu kehalangan yang ada depan Islam sebenarnya kalau saya cerita apa kehalangan yang Türki sudah rasa Türki pernah mengalami kita akan faham lagi jelas lagi jelas apa itu apa itu apa itu uh, apa yang Recep Tayyip Erdoğan sudah buat untuk kami? Okey, uh, saya nak bagi tahu uh, sekarang di Turki parti yang kedua yang besar namanya CHP CHP kami panggil CHP CHP ini dibuat dibuntu oleh uh, oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi parti pertama di Turki dan e, dan parti ini e, memang banyak buat banyak menzalimi banyak buat jahat kepada masyarakat Islam di Turki. Kalau saya cuba e, cerita sedikit apa yang mereka buat. Contoh mereka buat e, mengharamkan Azan dalam bahasa Arab. Mereka suruh imam-imam masjid baca azan dan kamah dalam bahasa Turki. Yani e, bayangkan e, macam ni lah. Bayangkan dalam bahasa Malay. Tuhan maha besar, Tuhan maha besar. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Contohlah. Mereka yang ini 18 tahun. 18 tahun mereka haramkan azan dalam bahasa Arab. Dan siapa bantah? 
bukan main-main mereka gantung tali bukan main-main mereka gantung tali siapa bantah contohnya imam naya menaret minara baca azan baca azan dalam bahasa arab mereka tembak ada kuburnya boleh saya bawa ke kubur dia memang kalau saya cerita ribu-ribu orang zaman Uh, zaman Mustafa Kemal yang CHP itu uruskan ribu-ribu orang sudah digantung tali zaman dia sampai ada orang digantung tali dulu selepas mati mereka baru buat mahkamah untuk mengadili orang sudah mati baru buat mengadili lepas itu ini satu kezaliman yang CHP buat lepas itu mereka haramkan mereka haramkan uh, tulisan javi tulisan elif ba ta sa jadi orang tua di sini tato mengaji sebab sudah tato elif ba ta sa sudah tato javi jadi memang tak boleh mengaji uh, bayangkan apa itu berjuta-juta orang turki tidak pandai mengaji Quran sebab eh, apa itu tukar bahas tukar javi tukar javi ini uh, ini satu kezaliman yang orang kata paling besarlah memang tukar javi ini paling besar kezaliman yang paling besar lepas tu uh, contohnya sampai tahun uh, 50 daripada zaman Mustafa Kemal sampai tahun 50 di Türkiye membina masjid dilarang haram. Kamu tak boleh dapat nampak masjid di Türkiye antara tahun 2000 şey 1923 sampai tahun 1950. Memang tidak ada. Eee lepas tu e, pergi haji sudah haramkan. Pakai tudung di kerajaan di tempat kerja sudah dilarang. Uh, berapa tahun diharamkan orang Turki pergi haji? Sama juga sampai sampai tahun 50. Hmm. Sampai yang maksudnya dalam uh, 27 tahun, 27 tahun memang tak boleh pergi haji. Uh, adı ulama ulama mati sebab sedih. Uh, apa itu buat kekecaman kepada Islam macam ni. Kes tudung ini, kes tudung ini saya nak bagi tahu. Kes tudung ini baru dibebaskan tahun 2010 sebelas macam tu baru dibebaskan apa itu berapa orang apa itu e, e, tak ta, ta, ta, ta dapat belajar di universiti terpaksa pergi luar negara untuk belajar sebab tak boleh tak boleh e, apa itu tidak boleh belajar di sini e, jadi kezaliman yang ini Orang Türki sudah simpan dalam hati apa itu yang sudah rasa ini dendam, dendam macam dendam rasa dalam hati rasa da, apa itu simpan dalam hati simpan dalam hati dan semakin e, apa itu parti yang bebaskan semua ini semakin apa itu naik sebab masyarakat sudah mengeluh cukup kezaliman yang ada mereka cukup. E, apa itu jadi mereka e, apa itu bagi undi kepada apa itu Recep Tayyip Erdoğan ke, kebanyakan orang yang undi sebenarnya ada perasaan yang itu mengeluh itu sudah ada dalamnya e, inşallah e, macam ni Elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan e, sudah tukar e, sistem di Türkiye sistem sudah jadi sistem presiden Dulukan apa itu e, Dulukan e, Ada Perdana Menteri Lepas itu Presiden e, Jadi semua benda e, Semua benda macam perlahan-perlahan Dulu Apa itu Perdana Menteri Cuba kumpulkan Menteri-Menteri Untuk ambil, ambil keputusan Cuba kumpul Menteri-Menteri Mereka bincang Lepas itu kalau mereka e, Setuju baru Perdana Menteri Cop apa itu boleh Lepas tu kalau dah menteri, Perdana Menteri dah cop baru Presiden cop jadi kalau benda yang nak buat benda yang nak buat ambil masa banyak tapi kena bertindak cepat contohnya e, benda itu tak ta, ta boleh dapat tindak cepat jadi sistem 
Pirasıdan yine sıkaran. Elhamdülillah. Sılıpasini dengan lajunya, dengan lajunya turus inşallah akan e, dibuat, dengan çıpat inşallah. Dan e, elhamdülillah satu lagi yang satu lagi yang bagus. Aa, macam ne? E, di Türkiye e, banyak partay, parti, banyak parti apa itu? Parti CHP, parti MHP, parti apa itu? AKP, parti Uh, macam-macam lagi lah saadet ke apa ke uh, sebenarnya sistem İslam yang İslam uh, İslam setuju sistem presiden maksudnya ada satu halifah halifah itu mentadbir uh, dan tidak ada apa itu yang apa itu parti yang bantah parti yang apa itu uh, apa itu uh, memerintah dan parti yang bantah tidak macam tu sistem semestinya macam ni satu ada presiden, bawah dia ada apa itu, pegawai-pegawai dia, menteri-menteri dia, mereka buat kerja. Lepas tu orang yang nak kritik, e, bukan cara kritik, orang ada apa itu, e, cek kerja. Betul ke kerajaan ni buat kerja yang betul. Jadi e, sistem ini lagi laju, lagi bermanfaat. Tapi sistem yang ada sekarang, yang di Türkiye, macam mana, apa itu contohnya, sebahagian, E, apa itu heboh-hebohkan baikkan wah hebatnya kerajaan e, bagus buat tapi sebahagian maki-maki benda yang sama sebahagian orang maki kepada kerajaan jadi sistem ini alhamdulillah selepas ini tukar insyaallah semua parti apa itu e, yang sistem yang presiden ini insyaallah masyarakat akan jadi macam dua saja paling banyak e, insyaallah hmm, apa itu Uh, selepas ini uh, tidak macam yani lagi sesuai dengan Islam lah. sistem presiden lagi sesuai dengan sistem Islam Alhamdulillah okay, uh, ini kelebihan sistem presiden Alhamdulillah sudah diterima di Türkiye dan uh, sekarang uh, apa itu uh, Recep Tayyip Erdoğan sudah jadi presiden pertama di Türkiye Alhamdulillah uh, ok macam ni e, sekarang ada gabungan-gabungan di Turki gabungan parti ok gabungan parti parti macam ni AK Parti itu AKP AKP ataupun e, Recep Tayyip Erdoğan punya parti lepas tu satu lagi MHP itu ni okay. sorry <laughs> Minta kepada orang yang ada WhatsApp jangan call eh. Dia mengganggu live kita. Okey, teruskan. Okey. <laughs> Okey, uh, uh, macam ni soalan boleh tanya Kak Noren tidak ada masalah. <laughs> Okey, uh, uh, apa itu uh, MHP dengan AKP sudah gabung. Sebenarnya kami mahu kami mahu semua orang Islam, semua parti Islam gabung. Parti yang bukan sekuler, kami mahu gabung. Kami apa itu mahu semua orang Islam bersatu. Jadi e, insyaallah ini tujuan Recep Tayyip Erdoğan. E, dia tujuannya yang inilah. Contohnya saya nak bagi tahu semasa e, apa itu e, pilihan raya Recep Tayyip Erdoğan tak pernah marah dan e, marah dan kritik parti Saadet, parti apa itu yang e, apa itu aliran kanan e, tak pernah dia marah diam saja dia sentiasa kritik yang parti yang sekuler e, ini buat sebab sebab apa itu dia mahu e, undi tak undi lawan tak lawan yang penting semua apa itu uh, orang-orang Islam bersatu ini yang dia cuba jadi Alhamdulillah sekarang contohnya kami Alhamdulillah Recep Tayyip Erdoğan pun Alhamdulillah selepas menang dah dapat sistem presiden dah jadi presiden Alhamdulillah dia uh, tak pernah apa itu uh, macam uh, apa itu uh, tak pernah hina orang yang tak undi dia macam ajak lagi ajak lagi sebab memang dia mahu orang semua yang aliran Islam aliran kanan yang bukan sekuler dia mahu bersatu dia mahu bersatu okey okey okey kita stop sampai sementara okey kita kita ada beberapa soalan yang dipertanyakan jadi kita akan tengok 
baca soalan-soalan jadi siapa yang ada soalan tu boleh tanyalah uh, boleh tanya dan jangan lupa share video ni Alhamdulillah kita dah ada 69 viewers sekarang jadi soalan daripada akak Norin Kartal ok Imam nak tanya seadab parti macam PAS di Malaysia kenapa mereka sanggup boleh bersama sama dengan CHP apa agenda mereka ok itu soalan pertama dan soalan kedua daripada Zaid Al-Mansud kenapa parti Parti Islam Saadat sanggup bersama Pakatan Nasional dan Parti Sekuler Jalur Keras CHP. Soalan yang sama dengan Kak Nurin Kaltel. Ha, okay. Jadi kita okay. nak dengar jawapan daripada Abang Imam kita. Okay. Okay. Okay. Uh, dulu seperti uh, seperti mana uh, orang tahu Parti Saadat ini uh, Refah Partisi. Recep Tayyip Erdogan pun dulu ikut parti ini. Uh, tapi apa itu oleh sebab uh, apa itu uh, dalam parti itu dia tak boleh uh, tak boleh apa itu uh, tidak boleh uh, dia maju dia keluar dan buat parti baru dan alhamdulillah dia sudah uh, apa itu dapat uh, sudah banyak apa itu dapat uh, mengundi saadat pun semakin kecil dia punya apa itu pengundi semakin kecil sebab Saadet sedang apa itu semakin apa itu pergi gabung dengan si HP yang apa itu gara-gara gara-gara benci dengan Erdogan gara-gara tak suka dengan Erdogan gara-gara sebab mereka fikir Erdogan pecahkan parti Erdogan pecahkan apa itu parti kecilkan parti jadi dia orang memang apa itu benci jadi kebencian yang ada itu sudah jadi apa itu uh, terlalu tinggi, terlalu tinggi. Sekarang walaupun contohnya sampai diorang kebencian macam ni. Kalau Erdogan bawa syariah Islam di Turki, kalau dia jadi khalifah pertama di Turki pun maksudnya di dunia seluruh semua orang Islam contohnya ikut uh, ikut dia, ikut dia. Tapi Saadet ini tak akan terima. Semua dunia Islam terima. Tapi Saadet ini tak akan terima. Sebab kebenci yang ada di dalam dia orang. Memang sudah tahap yang sangat tinggi. Jadi e, tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa. Bayangkan, bayangkan mereka boleh e, bergabung dengan CHP yang. Seperti mana saya kata dulu buat kezaliman yang sangat e, apa itu sangat zalim kepada e, umat Islam. Jadi eh, sekarang pun pengundi di orang memang sangat-sangat kurang. Apa itu tak sampai di orang punya pengundi 2% di Turki. 2% di Turki tak sampai. Jadi kami pun eh, Recep Tayyip Erdoğan pun seperti mana saya kata dia eh, tidak eh, tidak eh, tidak apa itu tidak eh, kacau mereka. Sebab dia tahu suatu hari terpaksa mereka akan ikut AK Parti. Bukan AK Parti. Yani Recep Tayyip Erdoğan insyaAllah. Okey, izutkan soalan ada. Okey, soalan. Kita baca. Okey, kita tanya soalan seterusnya. Ada orang bertanya kan. Daripada Acik Zati. Maaf bertanya berkaitan dengan kajian master saya di USM. Okey, soalan saya kenapa ada juga orang Islam yang menentang Erdogan di Turki? Apakah yang sebenarnya membuatkan orang Islam di Turki tidak menyokong Erdogan? Okey, kita bagi pada Abang Abdullah Afiqi jawapan untuk soalan yang sangat kritikal ni. Jadi sementara tu kita harap semua teruskan share. Okey, teruskan share video ni. Kita dah ada ramai viewers sekarang. Tadi dah lebih 100 viewers. Jadi kita mahu satu Malaysia tengok benda ni. Dan siapa yang ada soalan boleh tanya dan kalau... Kalau apa? Kalau line teruk, suara tak jelas, tolong komen juga. Okey. Kita kembali pada Abang Abdullah. Uh, Alhamdulillah, Recep Tayyip Erdogan uh, dapat di sokong pilihan raya last ini uh, hampir 53%. 53%. Jadi yang 47% uh, yang tak sokong uh, dia, ada macam-macam sebab lah. Yang sebab pertama, uh, dia orang contohnya 30% pengikut CHP yang parti sekuler 30% mereka ikut parti sekuler memang tak akan suka Islam lah. sebenarnya saya nak bagi tahu sebenarnya di Turki 
adı satu di Türkiye maşarakat Türkiye yang seküler adı satu prasa an prasa an takut muneka takut Recep Tayyip Erdoğan akan paksa orang e, apa itu orang e, buat e, hidupkan İslam terpaksa yani mereka fikir Recep Tayyip Erdoğan akan paksa diyor orang jadi e, ketakutan yang ada ini e, mereka apa itu tak sokong dia contohnya mereka fikir nanti Recep Tayyip Erdoğan haramkan arak tak boleh minum lagi contoh e, lepas tu dia akan paksa pakai tudung jadi tak boleh lagi apa itu e, pakai pakaian yang tak apa itu tak islamik e, mereka fikir apa itu e, mereka tak boleh lagi enjoy enjoy jadi mereka fikir ini apa itu e, kurangkan dia orang punya kebebasan jadi orang sekuler dengan perasaan ini memang tak akan sokong Recep Tayyip Erdoğan kami sebenarnya e, faham dia orang, faham macam ni. E, mereka belum rasa lagi, belum e, tahu lagi e, kelebihan Islam, kebagusan Islam. Jadi oleh sebab mereka tak tahu, jadi e, Allah pun bagi peluang untuk mereka. Tengok kami maju, Islam maju di Turki perlahan-perlahan. Kenapa perlahan? Sebenarnya boleh benda tak? Apa itu kan Recep Tayyip Erdoğan sudah, sudah dapat kuasa kan? Boleh dia ubahkan banyak benda tiba-tiba. Tudung pun Recep Tayyip Erdoğan dulu kan ha, şey yapıp tu dulu kan e, tudung haram di Türkiye. Tabi öyle pakay di üniversite di, di, di kıracağın. 10 tahun Recep Tayyip Erdoğan tunggu. 10 tahun. 10 tahun kemudian baru dia apa itu bebaskan tudung. Jadi jadi apa itu e, ini memang diyor orang e, Dia orang sikit-sikit e, apa itu bebaskan e, şey sikit-sikit ubahkan dan Allah pun sikit-sikit majukan İslam supaya orang tidak mendala tidak şokla semasa apa itu kita e, hidupkan balik Osmaniya umat ini supaya tidak şok sebab apabila orang sudah sekali benci e, susah ubah jadi e, perlahan-perlahan lah memang macam tu E, Parti Saadet ini e, sekarang elhamdülillah macam ni. Oleh sebab dia orang sangat kurang. E, Recep Tayyip Erdoğan seperti yang saya kata tak cakap tentang dia orang. Macam mereka bagaikan tak ada. Dia apa itu tak hirau dia orang. Apa itu tak kisah dia orang. E, supaya dia orang pun tidak rasa oh Recep Tayyip Erdoğan maki kepada kami. Dia benci dengan kami. Dia nak pukul kami. Tak ada. Memang dia macam apa itu bagaikan E, maaf yani bagaikan <gülüyor> bagaikan benda yang kecil remeh temeh jadi dia apa itu tak kisah dia orang e, elhamdülillah lah e, lagi siapa ok adı MHP ini parti national elhamdülillah sudah bergabung dengan Recep Tayyip Erdoğan sebenarnya Recep Tayyip Erdoğan mahu semua orang yang bukan seküler biar gabung dengan apa itu parti dengan Recep Tayyip Erdoğan Uh, contohnya ada satu lagi parti yang sudah baru pecah daripada MHP namanya İyi Parti. İyi itu ditulis uh, IYI Parti. İyi Parti. Uh, mereka pun 10% dapat. Tapi orangnya bukan orang seküler. Orang yang apa itu orang uh, orang kami juga. Uh, tapi uh, dengan sebab uh, apa-apa contohnya Uh, bisnes uh, apa ekonomi kan uh, sudah apa itu ada masalah sedikit uh, macam ni uh, uh, macam ni uh, sekarang sekarang uh, Amerika pun uh, Almanya Europe semua kan apa itu uh, musuh Erdoğan semua yang musuh Erdoğan terang terang mereka apa itu E, buat e, macam-macam tunjukkan kemuzuhan di orang jadi e, apa itu e, kita dari situ kena faham dari situ kita faham e, memang Erdoğan itu betul lah sebab e, orang-orang musuh Islam musuh kepada Erdoğan juga maksudnya Erdoğan itu orang yang betul lah sebab musuh Islam musuh Erdoğan ok e, di orang 
Mayıbapkan ekonomi Türkiye jato sekiz. Çantonya USD tiba tiba neye? Sıkarang satu USD hampir lima lima TL Türk iş lira. Satu USD lima Türk iş lira. Sebelum ini baru apa itu tiga lira macam tu lah tiga lira something. Sekarang jadi lima lira. Ini memang apa itu mereka sengaja jatuhkan ekonomi Turki supaya orang benci daripada Erdoğan sebab apabila masyarakat apa itu masalah kewangan ke wang jadi orang pun mengeluh dan apa itu benci kan siapa yang mentadbir jadi insyaallah saya cadangkan orang Malaysia macam ni ini sebenarnya sebenarnya dakwa di Turki sebenarnya apa itu Perjuangan yang ada di Turki bukan khas untuk perjuangan untuk orang Turki. Untuk seluruh umat kena berjuang untuk Turki. Sebab kalau Turki jatuh, negara Islam lain pun akan jatuh juga. Sebab sekarang Turki paling besar, paling apa itu dibenci oleh Amerika, oleh Europe. Sebab apa itu Islam semakin naik. Ini kan dulu, ini kami kan cucu Osmani ya. Jadi mereka tahu kalau Turki naik akan jadi macam Osmani juga. Macam dulu. Jadi oleh sebab itu, oleh sebab itu, kita kena sokong Turki. Okey, eh, macam mana di sokong saya kurang tahu. Saya kurang tahu apa itu sistem eh, ekonomi apa. Tapi kena sokong. Kena sokong saya rasa boleh eh, melalui pelancongan boleh. Ataupun boleh apa itu, eh, boleh apa itu contohnya ada kami yayasan yayasan tentera kami majukan tentera kami sebab sangat penting kalau kami Turki tetap beli senjata dari lepas daripada Amerika ke Europe ke tak guna kami berlawan mesti buat sendiri jadi kena sokong apa itu yayasan tentera contohlah dan benda-benda macam ni kena kita apa itu sama-sama apa itu tolong Tolong besarkan Turki supaya boleh lawan dengan Amerika dan Europe. Haz Syedina Ali bagi cakap macam ni. Dia kata, dia kata kalau zaman yang ada apa itu kamu keliru, yang mana betul, yang mana salah. Kalau kamu tak tahu, dia kata Syedina Ali kata kamu tengok kepada musuh Islam. Musuh Islam lawan dengan siapa? Pukul siapa? Kamu dari situ boleh faham itulah yang betul. Yang orang yang betul dipukul oleh musuh Islam. Jadi sekarang kita tengok di Turki ini orang seküler lawan dengan Erdoğan. Orang yang apa itu terörs PKK lawan dengan Erdoğan. Almanya, Jermani lawan dengan Erdoğan. Lepas tu Amerika lawan dengan Erdoğan. Semua yang jahat berkumpul lawan dengan Erdoğan. Kita faham dari situ. Kita faham dari situ. Kita faham dari situ. Erdoğan lah orang yang butul yang kita kena sokong. Selepas selepas Elhamdülillah dapat selepas